Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Natalia, ¿escuchas? 
O se escucha, pero con mucho eco. Ahí. Recording in progress. Ahí sí, gracias. Eh, vamos a empezar en honor al tiempo el siguiente, el siguiente panel, así que los invito a, a sentarse y a escuchar a sus colegas que van a exponer ahora. Les agradezco que me ayuden a, a ordenar. ¿Ah? Paulo Sper, estamos esperando que se sienten. Hemos tenido una inmersión, sobre todo ayer, en los temas de tecnología, que nos ha hecho reflexionar, por ejemplo, de la necesidad de abandonar la, el rectángulo, ¿no? Como, como única manera de poder conectarnos con los públicos. Esa fue una reflexión importante ayer, además de también recorrer el significado del metaverso y las experiencias inmersivas. También se dijo el metaverso está muerto eh, y está en hibernación, pero sabemos que se va a reactivar posteriormente. Hoy día, en esta conversación, tenemos como título la tecnología en los teatros, aproximaciones y nuevas tendencias. Eh, dado que nuestra primera expositora, Natalia eh, Camacho, del Teatro Real de Madrid. Hola Natalia, eh, te saludamos desde acá, desde Sao Paulo, esperamos que estés muy bien. Hola, ¿qué tal? Eh, Natalia tiene un tiempo acotado, por lo tanto, eh, después vamos a presentar a nuestros otros dos panelistas. Y Natalia, quedamos contigo para que hagas tu presentación. Es que yo no os veo. Eh, no sé si, si me estáis indicando que, que empiece ahora con la, con, con la presentación del proyecto. Sí, comienza. Estamos, nosotros te vemos perfecto y te escuchamos también. Vale, vale, perfecto. Bueno, nada, primero muchísimas gracias por, por invitarme e invitar al Teatro Real a participar de, de estas jornadas y pediros disculpas por no poder estar allí con vosotros y vosotras en Brasil. Eh, pero bueno, estamos presentando la temporada esta semana y, y nos ha resultado muy complicado desde el teatro poder desplazarnos. Eh, eh, yo os, os quería, quería compartir con vosotros el, el, el proyecto que hicimos desde el Teatro Real eh, en el Metaverso, eh, un proyecto que, que bueno, entendimos siempre como, como un proyecto experimental, eh, porque estas tecnologías, sabiendo que hay que, en, que, hay que en, utilizarlas en cultura como formas de, de llegar a, a nuevas audiencias, Siempre también tenemos que ser conscientes 
de, de, del carácter experimental que puede tener, ¿no? En este sentido, yo no sé lo que habéis estado hablando allí, pero aquí en España lo que se dice del metaverso es que es una tecnología muy incipiente, eh, que eh, puede ser que a 10 años vista o aproximadamente a unos 10, 5 años vista, eh, se pueda empezar a normalizar un poco su, su utilización, pero que ahora realmente lo que es es una pista de, de pruebas y, y, y como tal hemos entendido el proyecto dentro del, de, dentro del teatro. Eh, entonces, eh, bueno, forma parte de, de, de una, una política, una estrategia del teatro de acercarnos a nuevas audiencias y en ese sentido nos parecía que el metaverso tenía en, en sí mismo eh, una, una, un, todo lo que es la interacción, la gamificación, todo es, todos estos usos ¿no? de, los, de las tecnologías que son los que eh, más utiliza esta generación Z y que muchas veces pues por nuestro carácter tan serio de ópera y tal, eh, nos interesa mucho acercarnos, acercarnos a ellos. También es verdad que es importante eh, que estas tecnologías lo que te hacen es que te desencorsetan un poco, ¿no? Y te hacen el, el recordar que el arte también puede ser un, un juego y algún sitio pues, pues para, para esto que digo de experimentar. En ese sentido, cuando nos, cuando nos plantean desde, desde varias empresas y desde el ministerio, porque aquí eh, también eh, se han utilizado para hacer, estas, eh, para hacer este proyecto eh, tecnología, eh, fondos de, del Next Generation, eh, pues cuando nos hacen estas propuestas nosotros pensamos en hacer una emisión en directo de una ópera en el metaverso. Para ello eh, creamos un gemelo digital del teatro real, recreamos la, la sala principal en 3D y nos propusimos pues eh, hacer un, un, un evento ¿no? en el que eh, pues los, tú, tú tienes que crear tu avatar, interactúas con otros avatares y pues tienes la posibilidad a lo mejor de que el director artístico, el regidor o el director de escena te esté contando cosas o que están ocurriendo detrás del escenario o que están el porqué de diferentes escenas. Eh, la ópera que escogimos para esto fue La Nariz, porque pensamos que, que en sí misma era una ópera de Sostakovic bastante cómica ¿no? y bastante bufa, eh, en el sentido pues que nos permitía también hacer este, utilizar este lenguaje un poco más así gamberro. Y, y realizamos esta, esta emisión en, en directo el día 17 de, de, de marzo. Elegimos eh, una sala 3D del Teatro Real, pero elegimos también que el proyecto fuera sin gafas, porque entendimos que era una forma de llegar a muchos más públicos todavía, que si lo cerrábamos al tema de, de las gafas eh, nos íbamos a cerrar. Eh, y también hicimos esta retransmisión de forma, de forma gratuita. Eh, llenamos allí de un montón de contenidos multimedia, como os digo, hicimos sorteos y bueno, todo estaba, todo estaba montado, por así decir, para llegar a un público muy joven, un público que sabemos que le interesa mucho la música y el buscar pues, estos entornos ¿no? que tenga algo como un poco de videojuego, que es algo que ellos sí que están que están acostumbrados. Y, y bueno, esto fue un poco la, la, la experiencia que hicimos. Eh, la idea es seguir experimentando, seguir experimentando más, hacer otro tipo de proyectos, que a lo mejor podrían ser pues, visitas guiadas o visitas a escenario. Y, y, y también, como no, pues seguir haciendo misiones en, en directo. Gracias, Natalia. Y eso. Eh, una pregunta para ti, eh, ¿qué evaluación hicieron y qué resultados obtuvieron con esta experiencia en el metaverso de la ópera La Nariz? Pues eh, el, la valoración es que es, es buena, ya os digo que, que es una tecnología, la valoración sería que la tecnología es incipiente y que, y que no podemos quitarnos eh, de la cabeza que es algo experimental, que estamos exper experimentando con la tecnología, es decir, eh, por eso yo creo que, que tienen cabida proyectos que sean gratuitos, proyectos que busquen el captar público, pero no tiene sentido monetizar este tipo de, de proyectos, ni mucho menos, sino que sean palancas para 
para conseguir nuevas audiencias. Eso por un lado. Eh, luego nosotros eh, llegamos a eh, que la, las mediciones en el metaverso también son diferentes que las mediciones que puede tener una, eh, un directo en una plataforma como MyOpera, pero, pero bueno, llegamos a unas 8.000 personas. Eh, pero también algunas entraban y salían, porque, como os digo, al no tener un contenido lineal, sino que entras a diferentes experiencias, las mediciones son más complicadas, pero bueno, de llegada llegamos a unas 8.000, 8.000 personas. Y, y bueno, pues desde el Teatro Real siempre queremos apostar por, estas, por este tipo de tecnologías e intentar encontrar un proyecto para, para cada cada tipo de innovación que se está haciendo y estar un poco al lado de la sociedad, ¿no? Andar con ellos en todo lo que son los encuentros. Gracias, Natalia. ¿Alguien tiene alguna pregunta de quienes están acá que quieran hacerle? ¿No? Bien. Natalia, sabemos que estás apurada, así es que muchas gracias por tu exposición. Después vamos a seguir conversando acá de las experiencias tecnológicas. Muchas gracias y mucha suerte en el, en el lanzamiento de la temporada. Muchas gracias. Esté muy bien. Bien, ahora eh, vamos a seguir con eh, la siguiente eh, dupla y panelistas que están acá eh, con nosotros. Le queremos dar la bienvenida a Nastina Hapasari, espero decirlo bien, de la Finnish National Opera and Ballet. Bienvenida, very welcome. Y también a Hanu Yer Benzivu, de Finnish National Opera and Ballet. Very welcome to. Muchas gracias por estar con nosotros. La ópera de Finlandia tiene un punto de vista y una posición respecto de la tecnología y es por eso que van a compartir eh, cuál es esa, esa visión respecto de, de este tema. Y también vamos a, a conocer un poquito más en detalle una, un proyecto en específico que tiene que ver con con la tecnología puesta al servicio de la producción en escenarios. Un tema particularmente interesante, ayer revisábamos lo que es este proyecto eh, eh, para coproducir, por ejemplo, que es uno de los acentos en los que eh, Ola eh, siempre eh, ha puesto eh, la cooperación, porque producir ópera en Latinoamérica es complejo de todo punto de vista y por lo tanto coproducir es eh, una fantástica alternativa para todos nuestros teatros eh, y este proyecto que vamos a poder conocer nos permite en, en adelantado poder hacer guión de luces, poder ver cómo se ve una escenografía en un teatro con ciertas dimensiones pero también en otro y eso probablemente nos ayude también a todos a ser mucho más eficientes para poder coproducir y tomar mejores decisiones respecto de esos proyectos. Um, así es que, please. Thank you so much. Um, should I turn it on or is it already on? No, it's not turned on. It's the wind, how old? Yes. Yes. Use this one, please. Yes, this one works perfectly. So, um, really happy to be here. Um, thank you so much for the invitation, Alejandra and Paulina and the rest of your team. We are here with Hannu from all the way from, from Helsinki, from Finland. And um, I work as creative strategist. My yeah. name is Anastina and this is my colleague is Hannu. And he works as project manager and assisting head of um, the set workshop. Então, a gente agradece que o convite né, a todos vocês. Está muito feliz de ter vindo aqui, lá de Helsinki, da Finlândia. Né? O nome dela é Anastina. E esse é o Hanno, colega dela, que é o gerente de projetos. What's your position? Creative strategist. Ela é estrategista criativa. Ok. Um, should I click myself or... Mm, maybe because it's a PDF, it doesn't work. Yep. Okay. Um, well, if we can have the next slide, um, I'll tell you just um, a couple of words about our house in in Helsinki. Um, Algumas palavras sobre a casa de ópera de Helsinki. 
It's um, one of the um, top or A-list um, European opera houses. É uma das principais uh, uh, casas de ópera da Europa. It was founded, the opera company was founded in 1911, and we got the ballet company um, 10 years later in 1922. A companhia de ópera foi fundada em 1911, e a de balé 10 anos depois, em 1922. And uh, the house we are currently in, that you see in, in this picture, is from 1993. Esse edifício no qual eles estão alojados hoje é de 1993. So, um, in Helsinki, we do a very um, varied program. We do um, old classics, but we do also contemporary works. I think our approach is uh, maybe something similar to what, what I've heard um, described to be also the, the mentality here. Um, então, a abordagem deles lá, eles fazem é, coisas muito variadas, uh, obras clássicas, mas também modernas, e pelo que ela entende, é parecido com o que uh, ela ouviu falar sobre o que se faz aqui também. So, in, in Finland, we also don't have this very long history with opera and ballet, and I think that gives us, um, in some ways, that gives us the freedom to, to try out um, maybe bolder things than we would normally do. Yeah. Pelo fato de ter uma história muito comprida, né, já com ópera e balé, isso dá para eles liberdade de tentar coisas novas. We have around 25 main stage performances per year, and that makes up to 180 paid main stage performances per year. Então, são 25 grandes é, produções de palco por ano. Uh, what, that makes up 180? 180 shows on main stage. É, ou seja, são 180 apresentações no, no, no palco principal por ano. And still, uh, some numbers um, for the size. We have 570 monthly paid employees from over 30 countries and nationalities. I think 570 funcionários de, de mais de, de 30 países e nacionalidades. And maybe to, to move on to, to what we want to talk about today, um, I think um, this, I already mentioned the, the freedom that we have maybe um, with our approach, but I think that's also, um, like we want to really like leave our own um, or the footprint of this time on, on the canon of opera and ballet and enrich the, the existing canon. Então, passando agora ao assunto que todos querem ouvir, é, essa liberdade que a gente tem, a gente quer deixar a, a nossa marca, a marca dessa nossa época, no cânone da ópera e do balé. Yes. Um, being a, a digital forerunner um, in the arts is one of the uh, strategic goals that we've listed in the, in the whole organization strategy. Um dos, uma das metas estratégicas que a gente uh, postulou para a nossa organização é ser um, um pioneiro digital nas artes. E, um, to, to make this happen, uh, we founded in 2018 this uh, initiative called Opera Beyond, that is sort of um, an exploration or um, an expedition into the unknown to, to find out uh, what we can do with the new technologies, where they can take us, um, a sort of a research and development project. E para isso, então, em 2018, a gente fundou o Opera Beyond, cuja finalidade é realmente tentar descobrir até onde a gente pode chegar com novas tecnologias. So that's all about pushing the limits of, of opera and ballet, the art forms, and, and seeing where that will take us, and, and utilizing these technologies that I've heard uh, you talk about here. Also, um, all the um, metaverse, Web3, um, artificial intelligence with immersive technologies, interactivity, all of these themes are covered in this project. Então, esse projeto cobre realmente a, a tecnologias imersivas, a inteligência artificial, uh, o metaverso, e a ideia é realmente ver, uh, e além dos limites uh, do, já existentes da ópera e do balé. And I think this um, side by side has the, the technological side, but I think it also communicates and resonates with um, all the other mega trends and maybe weak signals that we have um, within the society. So we have also the social sustainability, ecological sustainability, all of this goes hand in hand with, with the project. Então, a questão não é só tecnologia, mas também outras demandas sociais, como sustenta sustentabilidade social e ambiental, também fazem parte desse projeto. Yes. 
And so um, in this project, we focused both on, um, on new kinds of productions, on shows, um, the audience experience, but then also uh, behind the scenes and uh, making our own workflows more effective. So it's both on stage and behind the stage. No projeto, então, eles focam não somente na, nas apresentações propriamente ditas, uso da tecnologia nas apresentações, mas também no uso dela para preparar essas apresentações é, pra, pra no, 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 no processo de trabalho deles. So I think that's um, about a little bit about the um, like philosophy behind the project, but then now we would like to show you uh, two concrete examples of, of uh, projects that we have done within this um, Oprah Beyond umbrella. Então essa aí é a filosofia do projeto, mas agora a gente quer mostrar um pouquinho dois projetos práticos que a gente fez uh, dentro desse contexto do Opera, Opera Beyond. Opera Beyond. So um, the first one of these projects um, was our first uh, sort of an immersive and interactive um, show, completely something novel that we had never tried at the Opera before. So this was one of our like big development projects, and finally um, it, we created this Lila, uh, which was an interactive, immersive installation premiered in 2020. Então, o primeiro projeto que ela quer falar é essa Laila, que foi uma instalação interativa e imersiva criada em 2020. And behind this experience, there is um, the very renowned composer, um, conductor Esa Pekka Salonen, dramaturge Paula Vesala, um, and this Echo Collective, as well as our own team. Então, ela falou o nome da... Could you please repeat the name of the composer? Esa Pekka Salonen. Ok. Esse é o nome do compositor. E, <laughs> e também o, o, a, a equipe da tecnologia, what's their name? The, the Echo? Echo Collective. Was, Echo Collective uh, yes. é o pessoal responsável pela tecnologia. Yes. Um, and I will just show you a little sneak peek very soon of the, of the project. Um, but I would just say um, you can get a feeling out of it, but um, like because it's immersive, I think the real experience would be to be physically experiencing it. Um, but I would say that it rejects all the traditional roles of performing arts. Uh, because it's, well, it's physically, it's this dome-shaped structure where you step into with uh, six other people and uh, sort of you get immersed in this universe that is um, projected in visuals all around you. Um, it has a spatial sound system with 48 speakers and it has this interactive layer so you can, yeah. you can actually um, affect how the story and, and the visuals evolve. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho na, na tela, mas uh, para vocês saberem realmente como como é isso, vocês teriam que estar tá lá porque é uma estrutura em forma de domo na qual você entra com seis outras pessoas e, e, e a sua presença ela pode mudar aquilo que vai acontecer lá dentro de tal maneira que os papéis tradicionais, todos os papéis tradicionais uh, conhecidos na ópera são alterados nessa instalação. And um, the, the experience was created with projection mapping, uh, the visuals, and like I said, it had a spatial sound system. It was um, operated from a game engine, mm. like our, um, also the second project that we will show you. So game engines can do a lot of different things. Mm -hmm. And uh, then it had also a, a haptic layer and uh, these sensors that would actually mm. like see where the, where the audience was, mm. so it had that. Interactive element to então it eles têm um sistema de som imersivo também com 48 uh, caixas, né? E tem a uh, um sistema de projeção e tem essa um sistema uh, de sensores para detectar onde que as pessoas estão dentro da estrutura. Without further ado, I think I, we could uh, show um, a trailer of the experience and then I will be very happy to, to also answer your questions on what we sort of learned whilst doing this because this was really the first of its kind for us and it was a, a process of trial and error, like a, a partly frustrating and finally very rewarding. Então, eu vou mostrar um trailer da experiência e depois eu estou à disposição para responder perguntas, porque isso aqui a gente foi realmente um pioneiro, nunca se fez nada parecido, foi um processo de tentativa e erro, de modo que a gente tem aí a uh, experiência aí para partilhar. Ah. 
Hi. Lila gives her voice to you. You are now ready to step in. We create a universe within which things can happen uniquely to you, depending on what you say, depending on how you move within the space, depending on how you interact with other visitors. If you should actually like rebuild opera, you can't rip it down more than we've done it. So this was um, the first example of what I wanted to show you to, to start this uh, panel with. And now I think um, Hanno is ready to uh, speak more about um, our more continuous uh, research and development work, if you will, and the stuff that happens uh, behind the scenes and in, in our workflows. Okay, my pleasure. Então, é isso aí é o que eu queria mostrar primeiro, né? o nosso primeiro projeto. Agora o Rano vai falar um pouco mais daquilo que acontece uh, atrás, né? nos bastidores, que é o, o, a parte que realmente é, é, existe um investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento no Teatro Nacional da Finlândia. Ok. Thank you also for my behalf. Muito obrigado yeah. por, tar, por ter sido as, convidado. Como yeah. a Anastina mencionou, nós tivemos duas áreas in the in the opera beyond. So basically, the first one was the, the presentation part towards the audience, and the second one is the production process. Então, nós temos, como a Hanastina falou, duas áreas principais no opera beyond. Uma é voltada para as apresentações, para o público, e a outra é aquilo que está por trás, no processo de trabalho. And as a result of, the, of the, our investigations and our development in the production side, uh, we've actually created the XR stage, which is a per basically virtual twin of our physical physical stage in Helsinki. Então, a gente, nesse sentido, a gente criou o nosso XR stage, quer dizer, um palco em realidade estendida, que é um gêmeo digital do palco do Teatro da Ópera Nacional da Finlândia em Helsinki. Okay, and now let's let's give a speech to our technical director and our artistic director, they, they can tell you more about what we have done here. Vamos, vamos ver aí o, o vídeo para ter uma ideia mais concreta. Our vision was to create a virtual platform on which we could visualize large-scale state production. On the XR stage, we have an identical digital twin for the Finnish National Opera and Ballet's main stage and auditorium. It provides a comprehensive tool for illustrating sets, designing lights and projections, operating machinery and plotting scenes. With the XR stage, we can facilitate communication, enhance efficiency and enjoy unlimited stage time and through this we can improve our artistic quality which makes me very happy the platform runs on game engine it can be used with virtual reality headsets and also on desktop computers and with mobile devices and even integrated with lighting consoles instead of a scale why not you have a photorealistic one-to-one -one model of the set where you can actually look and walk around. You can literally access the stage anytime, from anywhere. In addition to improving efficiency of our work, we can also create a positive ecological impact by reducing the need for travel. And really, to think of it, this is just the beginning. The artistic possibilities are endless. <laughs>
So basically, when we started the work, we set the number of questions that what things are hindering our productions, what things are making our productions difficult. Então, quando a gente começou o trabalho, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma lista de todas as coisas que tornam difícil uma produção. Of course, one big thing is the location. We are very much top of the world, quite far from big metropoles in the in the other big centers of the of the, for example, Europe and Central America. So basically, we need to get when we ever ever need we want to get the artistic teams in place. We need to fly them in quite often for very long distances away. Então, a primeira coisa é que a gente lá na Finlândia está longe de tudo. De maneira que quando a gente quer trazer artistas, para a gente quer fazer qualquer produção, a gente tem que trazer artistas do resto do mundo, eles têm que ir de avião até lá. So we wanted to remove this part that, okay, that why not actually let the people to work wherever they are without needing to travel one day in, one day out, probably seven or eight hours in, in difference of time zones. Então, por que, que não deixar as pessoas trabalharem lá onde elas moram, em vez de ter que pegar um avião durante sete ou oito horas, diferentes uh, fusos horários? Yeah. The também also brought big challenges with the communications within the artistic teams and between the artistic teams and our technical teams. Existia também um grande desafio de comunicação entre a equipe artística e, arqui- e as equipes técnicas. So the communication was either missing or unclear or coming too late. Ou a comunicação não existia, ou ela não era clara, ou ela só acontecia depois. And of course, if thinking about that the production process, it has a very limited time window. All these kind of discrepancies are piling up the pressure towards the end of the production time. É, o todo o processo de, de, de produção ele tem um prazo de maneira que essas discrepâncias elas vão pondo cada vez mais pressão. Uh, na equipe, conforme vai chegando o fim do, do prazo. And that was the other thing we wanted to, really, to remove. Plus, we wanted to also get the quality up, because the less communication the artistic teams had, either with it, each other or towards the technical teams in our house, the more changes and modifications occurred at the very late of the production stage, or even during the stage rehearsal time. E a gente, além de querer remover esses impedimentos, a gente quis também aumentar a qualidade, porque uh, uh, o que acontecia era que, por causa das falhas de comunicação entre a equipe artística e a técnica, muitas vezes uh, tinha que fazer uh, mudanças em cima da hora, uh, antes de começar a produção, ou mesmo na época do, dos ensaios uh, finais. Eu não sei se problemas resonate com você, mas acho que, as far as what I've been t- talking about with the various houses, and it seems to be quite global problem, apart from a distance, of course, but otherwise the communication seems always to be the biggest issue. Então, não sei se isso ressoa com vocês, mas uh, com as pessoas com quem ele tem conversado uh, em casas de ópera do mundo inteiro, essa questão parece ser assim, um dos maiores problemas, a questão da comunicação. Okay. So, they, they were actually removing the bad parts were actually the targets for our work in the technical side when we started the work. Então ele ele postulou também alguns objetivos, né, para o trabalho quando assim que ele começou. Now I try to change the slide, but uh, for some reason it's not reacting. <laughs> okay. Yes. So. Uh, we started two year, roughly three years ago. Targets were set. We started by evaluating that, uh, okay, that what kind of tools, what kind of techniques we should be using in order to get over these issues we have on a pretty much every single production we have. Então a gente começou há mais ou menos três anos. A gente postulou objetivos. A gente que a gente quis saber exatamente quais eram as, as ferramentas que a gente podia usar para uh, alcançar esses objetivos. Yeah. At that time, the game engines started to be very developed and very advanced in their capabilities and they were answering exactly those questions regarding the distances and reducing the distances between the people on our, uh, for us. So, so they, they were the, actually the key direction which we took when we started the development work. Então, naquela época, os, os, vamos dizer assim, os equipamentos de videogame estavam assim, muito desenvolvidos. 
e foram eles assim a, a escolha principal e o elemento principal usado nesse trabalho. And we, we chose the Unreal Engine as a as a platform then for our development. What? The Unreal Engine. Unreal Engine. Yes. Eles escolheram, escolheram como plataforma uh, o Unreal Engine, que é um game engine. And then we started to work. So basically, the first months were actually spent in the scanning of the house, of the stage, and uh, starting to work with the optimis optimizing the data that we got from the scanning. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer um, uma varredura, né, um escaneamento de todo o palco e, e otimizando os dados que obtidos por meio desse escaneamento. Once the model was ready, then we started to do the do the functional part. So created the lifting bars, floor hoists, uh, lighting, etc. All these functional elements we separated from the model and created their functionalities. Primeiro eles criaram um modelo estático. Quando esse modelo estático estava pronto, aí eles passaram a cuidar da parte funcional, uh, os elevadores, uh, as barras, a iluminação. Tudo isso veio num segundo momento. Yeah. And there, at that point we were we were very close to the second year of the project. Yes. Já no segundo ano do projeto. Yeah. And the third year was actually the part where we started to create these capabilities for remote work and integrating with the existing functionalities such as a grand MA lighting console. Quer dizer, aquilo demorou dois anos. No terceiro ano, eles começaram a criar as capacidades de trabalho remoto e de integração das funcionalidades uh, com as equipes. Ok, e agora, basicamente, vamos ver o que acontece no próximo. Durante o projeto, nós encontramos muitas coisas. Na verdade, nós percebemos que estamos mudando o paradigma do set creation. Durante o projeto a gente percebeu algumas coisas e a gente percebeu entre outras coisas que a gente é, que a gente estava mudando o paradigma da criação de, de cenários. So we are no longer giants looking at the scale model of 1 to 25 or 1 to 50 even trying to understand that what the set designer has meant. A gente não é mais aqueles gigantes, né, olhando para aqueles mo modelinhos em escala de 1 para 50, ou 1 para 1 para 25 e tentando adivinhar como aquilo vai ficar na escala real. Now we are able to go and see the set in one to one size on the on the stage on its final form already on the very early stage of the production. Agora, já, já numa num estágio muito uh, incipiente ainda da produção, a gente é capaz de olhar uh, aquele aquele cenário no palco em escala real. Yeah. If you put a VR glasses on and do the, the same thing so and walk virtually in the set. Uh, that sorry. would be very amazing. Could, could you please repeat? Yes. So if you are putting the virtual reality glasses on and walk around the set in the in the virtual environment, you don't necessarily realize that are you in the real stage or in the virtual stage. Quer dizer, se você bota o, o óculos de realidade virtual e você anda pelo pelo palco, você não consegue perceber se você está no palco virtual ou no palco real. Also the sort of a, uh, the center point of the presentation changed. The tra in a traditional scale model, we are looking only what happens on stage. Now in the with the virtual model, we are actually able to take the position of any single spectator of the show and we are able to kill the bad decisions already way before they are actually constructed. Quer dizer, quando a gente usa maquetes, a gente uh, a gente só olha para o que acontece no, no palco, mas com esse modelo virtual, a gente pode assumir a posição de qualquer espectador uh, na plateia e a gente já uh, percebeu os problemas antes de eles acontecerem. And what else? Hold on now. Yeah, okay, and uh, yeah, so basically it's possible to use e both VR glasses and the display in the in the in the work and I would say that the combination would be the optimum optimum solution for that. E a gente fez a coisa de um tal jeito que a gente pode usar o óculos de realidade virtual, mas pode também uh, usar telas para para fazer esse tipo de trabalho. Okay. And then okay, as as we are now in the in the late phases of the late stages of the phase two, the house is already implementing the tool into use. So, 
We cre thought that we were actually creating the visualization tool for the sets, but it happened to be something else. Uh, agora a gente já está no estado de implementação, né, de, da, do uso dessa ferramenta. A gente uh, disse para eles que a gente estava criando uma ferramenta de visualização do, do, do palco, mas na verdade não é só isso. So basically, after the, we published the tool internally, of course the set department, the lighting designers, the project designers, they are working with it. But uh, on top of that, we have been getting or well, pretty much five or six project initiations from the other departments of the house. Uh, e então assim, ele é esse a ferramenta é usada não só pelos cenógrafos e iluminadores, mas também por outros uh, departamentos da casa. Most remarkable of those is the uh, is the safety induction for the newcomers so that the, they will have to understand that what kind of tools they need with them before they go on the physical stage for the first time. I'm sorry. So the 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 first part, yes. the mo the, the biggest incoming project is now ongoing project is the safety induction for the oh, uh, for the new employees ah, okay. who are going on stage. Okay. Então, por exemplo, esse esse equipamento é usado também para dar uh, instruções de segurança para as pessoas que estão uh, entrando, começando a trabalhar no teatro agora. So they have to know the which tools they need when they go on stage for the first time. They have to know where the fire extinguishers are. They have to know where the control panels for the fire curtains are and so forth. Eles têm que saber quais ferramentas usar quando eles entram no palco pela primeira vez. Eles têm que saber onde estão os extintores de, de incêndio, as saídas de emergência. E tudo isso é feito por meio desse, desse uh, modelo virtual. Then the other sort of a big topics that are raising bit by bit. I was two weeks ago in Germany in Mainz presenting the tool to the Opera Europe Texet Forum. Então, duas, sema duas semanas atrás, ele estava apresentando essa ferramenta presenting to what? The Opera? To Opera Europe ah, te da, Technical Set Forum. Para o, o, o fórum de, de técnica da Opera Europa. There, the, okay, Europa is more conservative, but 80% of the people who saw it were very, very happy about it. And the question was coming that how we can create a network of houses utilizing the same information across from each other so that we can actually improve the for example usability of the set. Então, uh, embora a Europa seja muito conservadora, né? Uh, cerca de 80% das pessoas envolvidas aprovaram isso aí e a ideia já é como criar uma rede uh, entre as diversas casas, né, casas de ópera para uh, trocar informações sobre o uso e o desenvolvimento desse tipo de projeto. So now we are actually discussing with Opera Europe organization and the houses who are interested that uh, we could put together a consortium and apply for funding from European Union for the work. Então agora a gente já está trabalhando junto com a Opera Europa e a gente está formando um consórcio, né, de casas de ópera para pedir fundos para 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 a União Europeia para para esse tipo de projeto. So let's see what do I, do I still have it on my mind here? Not that much, basically. I would say that the, um, as of today, we, we understood then that we have created a platform, but uh, we are already peeking into the possibilities how to create a virtual productions. Então, não é muita coisa, mas eu, eu diria que hoje a gente já está começando a ter uma vaga ideia de como seria a possibilidade de criar produções virtuais. But there's still plenty of questions regarding the distribution, how to manage the customers and so forth. So I guess that that work will go on a separate track than the production side. Mas isso aí envolveria questões uh, difíceis res, eh, relativas à distribuição, como lidar com os clientes, com o público, de tal maneira que esse trabalho ele vai seguir aí uma linha paralela à parte de produção. Yeah. So that was all about, I was about to say, so we have the modest demo of the of the tool available there in the on the site so be welcome to visit and uh, check how it works thank you ele só disse então que eles trouxeram aí uma demonstração ali do desse modelo que de tal maneira que vocês estão são bem-vindos ali para para conhecer obrigado
quienes hablan español y si no entendieron bien, ahí pueden, en ese monitor, en la pantalla, está, pueden ver en detalle ustedes mismos el programa y este proyecto tecnológico. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Por favor. Eh, perdón, aprovecho eh, desde Radio Nacional de Argentina, sigo todas las temporadas de la orquesta y de la ópera de Finlandia. Sé que en ninguna reunión de la que tenemos aquí en San Pablo, no sé, ahora en Manaus, hablamos de algo fundamental, el repertorio. Pero Finlandia, Finlandia, tiene una mujer directora, tiene una mujer compositora y en todos los conciertos hay música de nuestro tiempo y siempre fue éxito. He said that uh, in, in Finnish your opera you have a woman leading the opera and also composers and new works had always been so interesting and successful in Finland. The first lady conductor, the first lady composer, the new repertoire of this time is important for this uh, project. Pero hacer una, estás comentando algo. No, 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 no. La importancia, que cuenta la importancia de sí. incluir para el público nuevo sí. eh, gente de nuestro tiempo, nada más que eso. Gracias. Gracias, sí, dicen. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Thank you, Hanu and Anastina, for the nice presentation. I would like to know if there is further possibilities for other genders, like, for example, dra drama or concerts or musicals or circus, whatever, because many of our theaters in Latin America, they have eclectic seasons. So could make sense to have a program and a software for opera, but it, I know that it will be a bigger sense if it is also possible for other productions. So it would be nice to have your thoughts about it. Uh, the tool itself is totally agnostic of the type of the production because we are basically creating a sets. We are creating objects on the virtual stage. So the tool is not taking any comment on the, is it opera, is it ballet, is it sp spoken theater, or possibly something else, of, or a concert, for example. A ferramenta em si, ela, ela, para ela tanto faz se aquilo que vai ser, <coughs> se ela vai ser usada para ópera ou para balé ou para música ou para teatro, porque ela é simplesmente um modelo que vai dizer onde é que estão as coisas no palco. Então ela pode ser usada para qualquer coisa em, em tese. Yo les voy a hacer una pregunta, quiero saber si el programa puede conectarse, por ejemplo, uno puede diseñar las luces y después traspasar eso directamente a una mesa, por ejemplo, que, depende, que tenga cargar las luces que uno tiene. Yes, it is. Yes, so basically we have opened up the interface, or actually Unreal Engine has a an, uh, DMX interface which can be used for controlling the physical lighting console to the virtual environment. And we have implemented that so that uh, our standard rig is there with their uh, identical names as on the real stage and with the identical capabilities show, so that the show file created on the, on the virtual stage can be taken out and used on a, on a physical stage straight away. Because that will be fantastic to yeah. do the process much shorter. It gives plenty of time because the virtual model can be ready, let's say, nine to ten months before the premiere, and the lighting designer can start working already then with the virtual environment. So the need for the technical days goes down quite a much when, when 80% of the work is already done with the virtual stage. Então, uh, o Unreal Engine ele permite que ele, ele tem uma interface que permite que, que, que toda a informação 
que é, que é colocada no, no programa pela equipe de iluminação, ela seja diretamente transferida para a própria mesa de, de iluminação, de tal maneira que aquilo que assim, que aquela planilha que sai no programa virtual, ela é diretamente usada para ir para fazer a iluminação. Isso aí é assim, quer dizer, de tal maneira que assim, que se, se a coisa tá pode estar tá pronta nove ou dez meses antes da produção em si, que dá muito tempo para para se trabalhar. Pergunto se tem eh, noção de que porcentagem mais eficiência pode haver em um montaje de ópera, adelantando esse trabalho com o programa, por exemplo. Uh, it depends. With, the, with our pilot project, Turando, which we did together with Malmö in Sweden, uh, there the calculated saved working time was somewhere between 15 to 20% even, disregard, uh, regarding the, how, whatever you count in as a part of the work. Of course, there were also things that were not directly related to the uh, virtual stage, but it was helping to reduce the workload. Então, é, isso depende, né, essa, essa porcentagem, mas a gente já fez aí cálculos preliminares de que de 15% a 20% de tempo é economizado usando esse sistema em relação ao sistema uh, anterior. Para quem não temos vários cenários no cenário, é eh, uma grande ajuda para processos mais rápidos, não? para poder utilizar melhor o tempo da sala grande. Thank you. Eh, alguma outra pergunta? Sí. Al... sí. Enhorabuena por el proyecto. Congratulations. Uh, perdonad mi viaje hacia los públicos inevitable, pero el área, digamos, de públicos de, de la ópera, ¿cómo está experimentando este tema? Pensando en colectivos con necesidades específicas, que pueden ser tanto temas de inclusión como incluso jóvenes, uh, niños que quieran experimentar justamente ese mundo creado e implicarse directamente ¿no? en, en, en todo, todo el universo que se puede generar. We have had actually a trial with the, one of the local um, uh, educational institutes so that the, the, we developed a small game on top of the virtual stage so that these eight graders, so four, 14, 14 years old kids, were searching for notes around the stage and around the house. And when they got everything ready, they got rewarded. And the very same game was actually try, uh, tested with the, with the senior citizens in the senior citizen home, so average age of 70, 75. And they were both of the groups were very happy about the, about having the ability to go around to places where they don't usually have any chance to go. And then the seniors, were, of course, they were started to uh, make a request that okay, that can we actually can we make play an opera ourselves or can we actually dance a ballet with the avatar ourselves? <laughs> so this kind of uh, request occurred already in a very early stage even the game was very simple é, a gente na verdade já fez uma experiência né de com um jogo uh, com uma instituição educacional lá com os alunos da oitava série cerca de 14 anos né em que eles tinham eles podiam entrar então nesse mundo nesse palco virtual e procurar determinadas coisas ali e a gente fez a mesma experiência não só com essa essa, essa faixa etária mas também com uh, idosos né de cerca de 75 anos de idade que também participaram desse jogo e que, inclusive, deram uma sugestão de se eles mesmos poderiam ver a eles mesmos uh, representando papéis na ópera ou no balé. E, então, isso foi uma das coisas que, que apareceram ali. I think overall with the whole Opera Beyond ecosystem or the, the, the project, our like ultimate goal is to get new audiences in. And I think we see um, the project as, a, as an opportunity to, to sort of surprise audiences and um, like maybe the audience who have like some prejudice against opera or or who think that it's old fashioned or something these new technologies really offer um, um sort of a gateway 
to, to like connect with them and to surprise them and somehow get them interested. Então, o grande objetivo do Opera Beyond do, desse projeto é, é realmente chegar a novos públicos. Né? E a gente acha que, <coughs> por meio dessa nova tecnologia, a gente pode quebrar uma barreira em relação àquelas pessoas que, para quem uh, que tem a ideia de que a ópera é uma coisa antiquada. Então, a, a pessoa, uh, tendo acesso a essa nova te tecnologia, ela pode perceber que não, e, e, e isso aí ser uma porta de entrada para ela nesse mundo do espetáculo. And I think also, um, overall, there are, uh, within the opera audiences, there are people who don't like change, who enjoy especially the old classics, for whom opera is all about the old classics. But then um, I think the important part is that we are not um, replacing those with anything. We're just um, enriching and bringing um, side by side with them like new kinds of experiences. Ao mesmo tempo, a gente sabe que entre o público de ópera tem uma boa uh, porcentagem que é muito conservador e que quer a coisa como sempre foi, de preferência sempre aqueles mesmos clássicos, mas o que a gente está fazendo não é algo para substituir isso aí, sim algo que vem somar e acrescentar uma coisa nova junto com isso que já existe. Eh, voy a hacer una última pregunta eh, eh, respecto de si es accesible para compañías independientes, por ejemplo, porque hemos hablado solo de teatros y también puede haber compañías pequeñas que se interesen. ¿Es accesible para pequeñas compañías, por ejemplo? Well, if thinking about the venues, basically, or choosing or selecting a place where to uh, present, you need to have a model of that. So basically, if the companies are touring all the time, basically, then the houses where they visit should have some kind of model which, which could be used. Então, a questão aí é a seguinte, quer dizer, as companhias que, que se apresentam em diversos lugares, elas, para elas terem, poderem ter, vamos dizer assim, acesso a um, a um conhecimento prévio dos lugares onde elas vão se apresentar, é preciso que esses lugares, essas casas, tenham o seu, a sua, seu próprio modelo virtual, para que elas possam utilizar ele dessa maneira. Sí, ahí también, por allá, tienes que ir ahí al, al escenario a hacer la pregunta. Sí, en eh, no el caso de la ópera de Finlandia, contratar un director de escena brasileño, enviaría para él el programa para que él pudiese construir con su equipo los escenarios, los figurinos, y enviar todo pronto para ellos aprobar? In a hypothetical case in which, like, uh, the Finnish uh, opera would uh, hire, like, a, a Brazilian set designer, uh, would, uh, would you, like, send uh, him or her the, the model itself so that he, he, him or her could uh, work here with his own team and uh, create the, the set and the, the, the scenery and, and all? Is that how it works? Yes, that's, the, that's how it works. So, basically, it is a software that you install on your computer and you connect to our server in Helsinki and you actually, when you create the set, it is stored in our cloud in Helsinki and basically the entire work group can see the very same set from their own computers after they have installed the software and log into the, to the workspace. Exatamente assim, quer dizer, na verdade é um software que você instala, que eles mandam para a pessoa contratada, ela instala no computador dela e daí é, 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 faz-se uma ligação entre o computador dela e os servidores dele, deles em Helsinki e a pessoa trabalha lá onde ela está e fica tudo armazenado na nuvem deles em Helsinki. E uma última pergunta? Sim, sí. sí. muito rápido. Uh, já sabem quando vai estar disponível e de, e de que maneira si ya han pensado qué sistema de monetización van a tener, es decir, si se va a vender el software, si va a ser una suscripción, si ya, si ya tienen el, claro eso. Uh, yeah, we are not selling anything. So basically, um, every single house is different. So basically, everybody needs to check 
what kind of data they have about their own house. Do they have a cat big pictures or do they have a, uh, the scanning or do they have to do the scanning for their space and then go and uh, actually implement that on the game engine. So in, in that respect, basically what we have is a concept and which could be replicated to anybody. We are open to share it to anybody with no charge. Then, okay, finding the local resources and working with them, that is basically then the cost that, uh, that every single house has to bear by themselves. Então, na verdade, a gente não está vendendo nada, né? porque cada, cada casa de ópera é diferente, então é, cabe a cada lugar ter as informações. Então, por exemplo, eles têm um escaneamento do, do, do palco, eles têm é, fotos, e que tipo de dados eles têm. Então, assim, o que, o que eles têm, o que eles oferecem é um conceito. E, mas caberia a cada uh, ao pessoal de cada lugar fazer a aplicação daquele conceito ao lugar e ele se dispõe assim uh, sem custo algum a oferecer a, a experiência deles de, de, de aplicação desse tipo de dado nesses servidores de jogo. So, but the answer is... So basically, we are not commercializing. We are. No, lo van a comercializar, yeah. dice. Yeah. Yes. Sí. Hay que implementarlo. Cada teatro tiene que implementarlo. Yeah. <laughs> what I understand, what I understand from the mission of this project, that is, if more theaters have the technology. Uh, it, they don't have to pay, but they have to pay for modeling the stage and the whole of the own theaters, and they, they go in the, the, the project. And m if many theaters are in the project, the project will be more useful because it will be a global network for circulation using web. this technology. Exactly, it's claro. a network. It's a network, claro. O sea, que cada teatro tiene que escanear el escenario, o sea, cada uno tiene que preocuparse de tener la suficiente información para poder llegar al programa, ¿no? Como se me acuerda. So basically when you create the sets, they are objects which you can actually move around from virtual stage to another and validate then that the, if the set made in Sao Paulo would fit in Manaus or if the set made in Rio de Janeiro would fit in Santiago de Chile without need for actually making any big calculations there. Please. And what about set design, which is crucial in this, uh, okay, for this purpose? Uh, they, have to be, they have to know the... Yes. The project. Yeah, set designers and the artistic teams are something where we need to do some ed uh, education still. And uh, also what we are doing with our set designers, we are holding their hand. So we have one resource allocated to production, helping those teams who are not able to do the, uh, do the modeling themselves or do it with the, with the traditional method so that we are helping them. Então, é, realmente isso aí é uma coisa que a gente tem trabalhado, essa questão da educação né, dos diretores de cena e dos outros uh, pessoal da, da que, equipe artística. A gente tem uma pessoa dedicada para trabalhar com esse pessoal, para ensinar eles a usar o sistema. But um, like the one of the key ideas is that there are already so many different software in use. So um, like set designers use one software, lighting designers use another uh, for video projections. You may have a third one. So this platform actually like brings those together. And one of the reasons also why the, the game engine is so good for this, because it, you can already like bring in models made in different software, like you have to do something like convert them, but you can use um, a lot of different um, models from from different software also, like integrating them. Então, o que acontece hoje é que cada equipe já trabalha com um software, né? Então, o pessoal de cena trabalha com software, o pessoal de iluminação com software, o pessoal de projeção de vídeo com outro software. E a grande a grande vantagem desse servidor de jogo é que ele é capaz de absorver, de, de, de pegar as informações de cada um desses softwares de tal maneira que todas essas uh, uh, 
essas áreas são integradas num só programa. So it actually makes the the different departments that would otherwise like work sort of far away from each other until some point. It makes them to to make them work together from from the start together and see each other's work and like so it's more um, comprehensive platform for the collaboration and communication. O que acontece é que em vez das equipes trabalharem separadamente, né, e uma não saber o que a outra está fazendo, desde o começo to, todas as equipes têm acesso ao que as outras estão fazendo de tal maneira que elas veem e, e isso aí uh, trabalha para tornar a produção mais global, mais total e integrada. Bem, bueno, interessantíssima ferramenta de trabalho. Eh, veremos como se vai desenvolvendo. Muito obrigada, Anastina. Muito obrigada, Hanu. Thank you very much. Le damos un aplauso. Allá hay más información para quienes quieran acercarse y experimentar. Y ahora el almuerzo, ¿cierto? Acá mismo, ¿alguna información de utilidad pública o no? Acá en el teatro, acá abajo, ¿no? Perfecto, pero ya. Entonces el almuerzo es acá. Acá mismo. Muchas gracias.